ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് ആരാധനയ്ക്കർഹൻ അള്ളാഹുവാണ് അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് നിയമങ്ങളാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ മനസ്സോടുകൂടി അംഗീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും സഹനതയോടെ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ലോകം അത് ഭയങ്കരമായി വികാസം നേരിടുകയുണ്ടായി യാത്രാ സൌകര്യങ്ങൾ വാർത്താ സൌകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ നിലയിൽ വിശാലമായ നിലയിൽ പ്രചരിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായൊരു ഭയങ്കര ദുരന്തം ഈ മാധ്യമങ്ങളോടൊപ്പം മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാളിപ്പോയി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ലക്ഷ്യം ശരിയായില്ല എങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കും ആ ദുരന്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ് മിക്ക പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ആശ്വസിച്ച് സമാധാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ദുരന്തം ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് വേച്ച് കെട്ടി അതിനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉടനെ രണ്ട് മൂന്നും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ അതിഭയങ്കരമായൊരു ദുരന്തം നടക്കുകയുണ്ടായി ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കാലത്ത് നേരത്തെ തയ്യാറായി മസ്ജിദുകളിൽ വന്നിരുന്ന് ദിക്കറിലും ദുവായിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും നമസ്കാരത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തമ ദാസന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യൻ മതപരാന്ത് എന്ന മതത്തിന്റെ ആവേശം എന്ന ഒരു മേലങ്കി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് തുരുതുര വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ന്യൂസിലാന്റ് ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ അവിടത്തെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരും മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ലോകത്തിന് വലിയ മാതൃകയുള്ള ഒരു മഹാസംഭവമായിട്ട് അത് മാറുകയുണ്ടായി അതേ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ജുമാ നമസ്കാരവും ഹുത്തുബയും നടക്കുകയും അതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ വലിയ വലിയ ആളുകളും പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ ഇമാമാകട്ടെ അവസരോചിതമായി ഉയർന്ന് വളരെ നല്ല സന്ദേശം ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു നല്ല മാതൃകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ലോകമൊന്ന് സമാധാനിച്ചു വന്നതേയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത നാടാണ് കേരളവുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിമാനം കയറും ഒന്ന് ശ്വാസം വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കൊളംബോയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായി പണ്ട് മുതലേ ബന്ധമുള്ള നാടാണ് അതിനുമുപരി പണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യരാണ് കുറെ അതിർത്തി ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു മറിച്ചെല്ലാം ആക്കിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അയൽവാസികളായ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ വലിയ കേന്ദ്ര സ്ഥാനമാണ് ശ്രീലങ്ക അവിടെ ചർച്ചകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നവർ അവരുടെ ആരാധനാ കാര്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് ബന്ധമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ആ വിഷയത്തിലുള്ള സുചിന്തിതവും സുവ്യക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ വന്നവർ സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാണ് ഒരു ശാന്തി ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരാണ് അവർക്കിടയിലേക്ക് കയറി ചാവേറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും മുന്നൂറിൽ പരം സാധുക്കൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിൽ മുന്നൂറിൽ പരം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു ലോകം വിറങ്ങിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് 
അതിനിടയിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പേര് വഹിക്കുന്ന ആരോ അവര് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റെടുത്തു വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സൂചികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുന്നവർ ഉടനെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി സൂചി ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പോലെ ഉടനെ മുസ്ലിമീങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു നിലയ്ക്കും വ്യക്തമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തൊരു ഇത്തരമൊരു പ്രവണത ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്രമത്തിലേക്കൊരു താൽപര്യം ഇത് ലോകത്ത് വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് വളരെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരും അവര് കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരുമാണെന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലായി മതത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പരിവേഷങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വലിയ ക്രൂരതകൾ കാണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളവും അതിന് സാക്ഷ്യമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അതിപ്രസരം രാഷ്ട്രീയത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാനല്ലാത്ത ആരും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനല്ലാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനം ലോകത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർത്തും അന്യമായ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ജുമായിക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ മടുത്തത് കൊണ്ട് ഇനി പൊതുജനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെയുള്ള നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അതുപോലെ റീഫോർമേഴ്സും അവർ ഈ കാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സങ്കുചിതമായ താൽപ്പര്യങ്ങളും അവരുടെ പ്രത്യേക വീക്ഷണങ്ങളും അവരെ മൂലകളിലേക്ക് ഒതുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി പൊതുജനങ്ങൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾ പുതിയ ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അവർ സാധാരണ അവർക്ക് അക്രമത്തോട് താൽപ്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായെങ്കിലും അവന്മാർക്കും ഒന്ന് വേദനിച്ച് ആ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നൊരു ധാരണ നമുക്കിടയിൽ പരക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേക നമ്മൾ തിരുത്തണം നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ച് വേദന രുചിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ശരിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അക്രമിയാണെന്ന് വ്യക്തമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തെ വ്യക്തമായി ന്യായീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടാൽ അവർക്ക് വേദന രുചിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പാവത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവ അവരുടെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വാപ്പയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭർത്താവാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാവത്തങ്ങളായ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഔചിത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമുദായത്തിനിടയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ആന്തോളനം വലിയൊരു പ്രചാരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ചോര കാണുമ്പോൾ സമാധാനപ്പെടുന്നൊരു പ്രവണത വളരെ മോശമാണ് അപകടമാണ് ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടക്കേണ്ടത് ഇത് പൈശാചികമായ ചിന്തയാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് വരുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അവരെ തടയൽ നിർബന്ധമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമാണ് അൽ മജാലിസുബിൽ അമാന സദസ്സുകൾ വിശ്വസനീയമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി വല്ലതും പറയുന്നു നിങ്ങളത് പുറത്തു പറയാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഞാനൊരു അക്രമം കാണിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സദസ്സും കുറസവും ഒന്നുമില്ല ആദ്യം എന്നോട് പറയണം എന്താ താങ്കളുടെ ഈ ശൈലി തെറ്റാണെന്ന് പറയണം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ ഉടനടി അറിയിക്കണം അത് ഇസ്ലാമികമായ ധർമ്മമാണ് ആദരവായ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മരളി ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും രഹസ്യമായി വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരിക്കലും പരസ്യമാക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമോ ആരുടെയെങ്കിലും പണം കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവരോട് പറയണം അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് വിളിച്ചു പറയണം ഇ
ദുഃഖം വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അയൽവാസികളായ വീട്ടുകാർ കാണും അയൽവാസികളായ കടക്കാർ കാണും നമ്മൾ എത്ര പേര് ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ലോക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കണം പിന്നെ വളരെ ആവശ്യമായൊരു കാര്യം ധർമ്മവും നീതിയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായൊരു മാർഗമുണ്ട് ആ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാം ഇസ്ലാമിന് ക്രൈസ്തവതയോട് കടുത്ത ശത്രുതയാണ് പക്ഷേ ആദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വടിയും വാളും എടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയെ അല്പം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആദർശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അതിന് വടിയും വാളും എടുത്ത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇസ്ലാമിയോട് ആർക്കും വരുമാനം തരുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സമുദായത്തിൽ ഇത് രണ്ടിന് ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വടിയും വാളും എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കണം അമ്പലങ്ങൾ പൊളിക്കണം ചർച്ചകൾ പൊളിക്കണം വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ നേരെ തിരിച്ചായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആരാധനകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നു പൊട്ടിടുന്നു അതുപോലെ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നു ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നു രണ്ടും ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശുഭ്രമായ വഴിയിലൂടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങൻ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശം കാണിച്ചു കൊടുക്കൽ ബാക്കി അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധമോ സ്നേഹത്തിനും ബന്ധമില്ല വെറുപ്പിനും ബന്ധമില്ല ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ചില ഹദീസുകളും മായത്തുകളും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതിന് പേരിൽ ഞാനിത് മനഃപൂർവ്വം പറയാൻ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുകയാണ് ആരാധന പടച്ചവനാകുന്നത് വരെയും പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ അവരോട് പോരാടണം ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്നതിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് വിരൽച്ചുണ്ടുന്നത് എന്നോട് വളരെ ധീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങൾ അതിന്റെ ആശയം അതല്ല ഇത്തരം മുഴുവൻ ആയത്തുകളും ഇത് മക്കാ മുക്കറമയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ മക്കത്തിൽ മുക്കറമ ഇസ്ലാമിന്റെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പാർലമെന്റ് ആകുകയുണ്ടായി അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനമാണ് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം തീരുന്നത് വരെയും ഈ പ്രദേശത്ത് ആരാധന പടച്ചവന് മാത്രമാകുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ അവരോട് പോരാടുക ഈ അർത്ഥം ഇയാൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അമ്പതിലേറെ അമുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളുമായി സന്ധിയിലായിരുന്നു അറേബ്യയിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പൂർണ്ണ അധികാരിയായി കഴിഞ്ഞ് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഖുർആൻ പ്രവാചകരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആയത്തുകളുടെ ആശയം മനസ്സിലാക്കണം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എല്ലാവരുമായി സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ശാന്തതയിലും നീങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ആദ്യ മുതൽ അവസാനം വരെയും ശാന്തമാണ് സമാധാനമാണ് അതിന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തെളിവ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വടിയെടുത്ത് ഇറങ്ങി നിങ്ങളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കും അല്ലെ ആശുപത്രിയിലാക്കും എനിക്ക് പറ്റും ഇവിടെ കടന്ന് ശബ്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ തിന്മകളെ തുറന്ന് തീർക്കും നന്മകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും അതിനപ്പുറം എനിക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊട്ടു കളിക്കാൻ ആരോടും അനുവാദമില്ല സ്വന്തം ആളുകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിതാണെങ്കിൽ അമുസ്ലിമീങ്ങളോട് എത്രമാത്രം ഗൗരവമായിരിക്കും 
അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആദർശങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും നിയമത്തിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചിന്തനം നടത്താനും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും അനുവാദമുണ്ട് അതിനപ്പുറം തൊട്ട് കളിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ഇതിനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഒന്നാം തരം ഭരണഘടനയാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കൈവച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സുന്ദരമായ ഭരണഘടന വന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവന്റെ മതങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും അതിനെ പകർത്താനും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും പരിപാടികൾ നടത്താനും അനുവാദമുണ്ട് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രം ഹായ് ഒന്നാം തരം വാക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മോശമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലൂടെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല മറിച്ച് തികഞ്ഞ ദുഃഖം വേണം വ്യസനം വേണം വലിയ അസ്വസ്ഥത വേണം സഹോദരങ്ങൾ ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു സമാധാനം പോലും വരികയില്ല സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വന്നു ഏത് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അവരുടെ കാര്യം അവർ അറുവല ചെയ്യപ്പെടൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും മരിച്ച് ചെതറിപ്പോയി അവർ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കൽ അവരെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കൽ ഇത് ലോകത്തിന് വലിയ ദുരന്തമാണ് പടച്ചവനെന്തിന് മുഴുവൻ അവസ്ഥകളെ തൊട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെ മുഴുവനും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തോട്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഇതിലെല്ലാം അടിസ്ഥാന കുഴപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ലക്ഷ്യങ്ങൾ നന്നായില്ല എന്നതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ മുഴുവനും ആരംഭിച്ചത് സാധന സാമഗ്രികൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സമാധാനപ്പെടാൻ പാടില്ല നല്ല വീട് നല്ല സൌകര്യമുള്ള വീട് എന്തിന് ലക്ഷ്യം നന്നായില്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വ്യഭിചാരം നടക്കും ആ വീട്ടിൽ കൊല നടക്കും ലക്ഷ്യം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ വാപ്പയും ഉമ്മയും ആദരിക്കപ്പെടും ആ വീട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പ്രേമങ്ങൾ നടത്തും ആ വീട്ടിൽ മക്കളോട് കരണ കാണിക്കപ്പെടും ആ വീട് ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ വീടായിട്ട് മാറും വാഹനം വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ലക്ഷ്യം കൂടി നന്നാകണം ലക്ഷ്യം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിവേഗതയുള്ള വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ പറന്ന് ബാലരാമപുരത്തേക്ക് പോയി കഴക്കൂട്ടത്തേക്ക് പോയി രോഗി എടുത്ത് തോളിൽ വെച്ച് വാഹനത്തിൽ ഇരുത്തി നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും വളരെ വേഗതയിൽ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും വളരെ വേഗതയിൽ അവർക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ലക്ഷ്യം മോശമായാലോ അതേ വാഹനത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ബോംബ് കൊണ്ടുപോകും അതിൽ തന്നെ ഫോർട്ടി സെവൻ കൊണ്ടുപോകും ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലും പണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ആധുനിക വളർച്ചയുടെ ആകത്തുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു വേദി ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അടച്ചവരെ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം പിടിക്കുമായിരുന്നു എത്ര അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ആളുകൾ മഹാഭാരതത്തെ കുറ്റം പറയുകയാണ് മതങ്ങളുടെ വാറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുന്ന ഇതാണ് പണ്ട് ആയുധ സജ്ജരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിന്ന് പരപ്രാവശ്യം സംസാരിച്ച് അവസാനമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതോ നിന്ന നിൽപ്പിലാണ് ആളുകൾക്ക് വട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ഈ പള്ളി മുഴുവൻ തകർത്തു തരും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രദേശം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരായി നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണരണം സൌകര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് പടച്ചവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പടപ്പുകളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല നിലയിൽ ആഹാരം കഴിച്ച് പടച്ചവനെ സുചൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധുക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മക്കാ മുക്കറമയിൽ വെച്ച് കണ്ടു കരഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കുകയുണ്ടായി അറബികളായ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു മനുഷ്യൻ സുജൂതിൽ വീണ് മരണത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തോളിലിട്ടുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഓടി നേരെ അവർ ആംബുലൻസ് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാരാണ് നല്ല കിളുകിളിപ്പ് ശരീരം അവരുടെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ അവരെ അവിടെ കിടത്തി അവർക്ക് ഓക്സിജനും മറ്റും കൊടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് പടച്ചവ നമുക്ക് ആരോഗ്യം തന്നത് ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് അന്നാഹുത്തര സൗകര്യങ്ങൾ തന്നത് അതുകൊണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിന് വലിയ സമസ്യയാണ് നമ്മൾ ലോകം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല 
മനസ്സും പുരോഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ശ്രീലങ്കൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുബാ ചെയ്യാം അവന് നല്ല നാടാണ് ഞങ്ങളവിടെ ഈ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു നല്ല പ്രതീക്ഷയുള്ള നാടാണ് അള്ളാഹു ആ നാടിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഹൈറിലാക്കുമാറാകട്ടെ തമിഴന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബഹളം നടന്നു ജാഫ്ന മുനമ്പ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അലഹമ്മദില്ല തമിഴന്മാരും റാഹത്തായിട്ട് നല്ലൊരവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും അടുത്ത മുസീബത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രവുമാണ് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് മസ്ജിദുകളുണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ നാടിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇരിക്കണം ദുവാച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിയാം ശ്രീലങ്കയിൽ <laughs> കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അടച്ചവർ അതിന്റെ പേരിൽ സാധുക്കളായ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കപ്പെടണേ അള്ളാഹുവേ എല്ലാവിധ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ മസ്ജിദുകളെ മദ്രസകളെ മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നേതാക്കളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ സ്ഥാപനങ്ങളെ വീടുകളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ആരെങ്കിലും മോശമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അവരെ തടയാറുള്ള ഊർക്കിൽ കരുത്ത് തരണേ അള്ളാഹുവേ എവിടെയെങ്കിലും അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അതുമായിട്ട് അടുത്ത ആളുകൾ കരവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ തടയാൻ എന്നിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളെ അറിയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ബോധ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹുവേ രഹസ്യങ്ങൾ രഹസ്യമാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കുന്നത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യഥാസമയത്ത് അറിയും കൊടുക്കാൻ ബാക്കി നൽകണേ അള്ളാഹുവേ യാത്ര എല്ലാവിധ ശാന്തി സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ രോഗ രോഗം നീ മാറ്റുത്ത അള്ളാഹുവേ യാത്ര ദുഃഖിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ശരിയായ ദിശയിലൂടെ നീങ്ങുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് വാഴ ആലിഹി വാസ്ഹാജ് വഴിയിൽ വരഹമ്മദ്ല